说好了，易姑娘。多谢。见过易姑娘，羽皇陛下有命要易姑娘前去南梦亭小聚。好，请。小雪，小雪，小雪。恕奴婢冒昧，敢问，这位小雪姑娘是何人啊？小雪是我清信堂的婢女，你不知道吗？清信堂的婢女都是以亲自打头，可从来没有听说过这个小雪呀、啊。啊，时间也不早了，姑娘赶紧随我前去吧。请。终于见到你了，我有好多话要跟你说呢。不急，坐。你穿我们羽族的衣服真好看，你们先退下吧。是。不过羽族的食物呢，你就不一定吃得惯了。还好我特意亲手为你做了这个。来干什么？小雪，是你。我说怎么到处找不到你呢？原来，你是去准备舞蹈啦？你们认识？南羽都有谁不认识飞霜郡主？倒是这位姑娘，你叫什么来着？这宫里女人太多，我实在记不过来。你是郡主，可是你……天意，你总算回来了。我还担心这新城阁的学业繁忙，你连二十岁展一礼都赶不回来了。你不在的日子，我天天练习这藤鸾之舞，就等着你二十岁展一礼的时候跟你一起跳呢。你可是为了雪素的事情而来。雪素，他仗着自己是雪家的人，成日花天酒地，不问正事。哥哥早就看得不顺眼了。天意，你替我们雪家惩治了他，可是要讨我一声谢谢。不过。你我自小青梅竹马一起长大，这蝎子自是不必了。天意，你吃的是什么？生切十二品吗？姑娘，你有所不知，这生切十二品啊，还有一个名字，叫做鸾凤和鸣，是我的拿手好菜，天意最爱吃的。你闹够了没有？我跟易姑娘开玩笑呢，你看，你都当真了。今天是什么日子？你还记得吗？该是你教我鞭法了。咱们走吧。我现在在和易福林吃饭。可是你从来都不吃热食的，我们羽族都不吃热食。人是会变的，就好像你的堂兄雪素，先皇在世的时候，他也曾经是南羽都的肱骨之臣。原来你是介意这个，算了，你今天心情不好，我下次再来找你。伤怎么样了？哎，哥
告诉我，为什么你的脑袋还长在脖子上？说，微臣参见陛下。启禀陛下，宽恕雪大人，是摄政王的意思。你再说一遍，摄政王有令，雪大人不能缠。是吗？那我倒要看看，到底是我羽皇说了算，还是我那敬爱的叔叔说了算？陛下。陛下，恕微臣不敬。先皇留下的遗诏是，在您二十岁斩衣飞翔之前，涉及到军政大事，需交由摄政王定夺。我斩一个贪官也算军政大事吗？其实，何为军政大事本身，就足以是一件军政大事了。见此牌，如见摄政王亲临。灵儿，这里危险，快跟我走！不行，我不能走，天意的伤还没好呢。封天意，他跟你有什么关系啊？总之，我不能走就是了。快跟我走！放开！血，是我爹的血。我想起来了，是你杀了我爹！别过来，天意，天意你知不知道你破坏了一件很重要的事？对不起，我不是有意的，只是此间的音乐真的好听。是。传说一代妖后，喜欢以猎伯之声为音乐取乐，后人恼她红颜误国。不过我倒觉得，这爱好有趣的很。你是在夸奖我吗？古人云：“饮酒需讲究酒具，白酒呢？”
当用犀牛角杯，玉露酒当用琉璃杯，而三十年陈酿的状元红，自是要用古瓷杯才能品出滋味。不过啊，我觉得这些风雅诗加起来，也比不上公子以杯为琴，以水为鞋来的妙。这些杯子看似随意摆放，实则呢。按照工商、角徵与五音规律精准计算，只是有一点我觉得不妥。哪里不妥？我也说不上来，就好像是……嗯，风吹过树林，树叶飒飒作响，这声音再好听不过了。可是突然间，有一片叶子掉了下来。啊，我知道了，是这个。这个碑上有裂痕。怎么会？本。我的杯子可都是一等一的货色。你看，细微至此，连看都不一定能看出来，何况用听？我也不知道最近怎么回事，什么细微的声音都逃不过我的耳朵。哎，你不是精通音律之人吗？怎么？以前都没有发现。我们羽族曾经有一位公主，能感知十层棉被之下的一颗珍珠。你倒有几分像的。公子过誉了。不过这也没什么大不了的，只是有一双灵敏的耳朵而已。明日你再来。我要你做我的耳朵。